。告诉你，我有好长一段时间可能不能来看你了。想知道原因吗？是因为我要去旅行了，当然不是我一个人，我要和治国一起去。我们要去埃及看金字塔，看尼罗河，哎呀，算是我们俩的旅行结婚吧，自己家里人的。一种小仪式。哦，我终于要跟他结婚了。沈斌，嗨，你知道吗？你只是他名义上的妻子，而我。是他实实在在的女人，我是他的女人啦。你现在所有的一切都归我了，你信不信？你的父母认我做他的女儿，你的女儿认我做他的妈妈，还有你的丈夫。让我做他的妻子，<笑>简直是不可思议啊！对了，你所有的一切，包括你的生活、你的事业、你的车、房子，还有你源源不断的版税，都归我了，通通的都归我。你好惨呢、啊！我不由得产生了深深的同情。亲爱的，你已经死了，活着的沈冰是我。你放心吧，请你放心，你的日子我会好好的、精彩的替你经营的。啊。来来来来来，来来来来来来来来哎，佐贺，你来了啊！刚跟他说完话啊，是吗？行，你忙吧。哎，好。沈冰啊，这期《意林》上刊登了几首获得艾洛特诗歌奖的诗歌，有首《菠萝与石榴》特别好，我念给你听听啊。呃，由于苏珊。
你能听到我说话吗？沈冰，沈冰，沈冰，你醒了，你真的醒了，沈冰。看见吗？大夫，大夫，这个假、啊、我当然准了。志国啊，好好出去玩一玩啊，多玩几天没关系。白明，谢谢啊。志国啊，我真是挺羡慕你的。你羡慕我？是啊，你身边总能碰到奇女子啊。哈哈哈哈喂，什么？中午好，欢迎光临古沙。哎，你好，你好，这什么牌子？这是意大利的品牌古沙专柜。哦，看好您试一下，款式不错。这边有件您可以照一下，稍等一下。好，我一会儿试啊。好。喂，我知道了。冰冰，这是妈认识吗？冰冰啊，你们看，她的头能动了。冰冰，你醒了，你真的醒了！天哪，你终于醒了！这说明。他的意识正在慢慢的恢复，冰冰，你终于醒了。我们盼了你两年多的时间，你终于醒了。罗主任。像我爱人，他现在这个情况，他，他是不是真的就是完全清,清醒过来了？哦，这确实是个奇迹。他的意识回来了啊，但是，其他的功能还需要慢慢的恢复。但是可以肯定，他会好的沈斌，天哪，你终于醒了！你可算是醒了，盼了你两年了，你睡了两年，可算是醒，太好了！冰冰，你说话呀，干嘛说话呀？怎么不说话？大夫，他为什么不能说话？他的各项功能已经很久不用了，脑部经过这么长时间的停顿，要重新恢复，需要经过一段时间。还需要多久啊、哦？这不好说，也许很快，也许要经过一段不短的时间。除了治疗以外。这要看病人自己的意志力了。不怕
，人都醒了，最困难的时候过去了，还怕什么呀？冰冰啊，妈一定陪着你，让你尽快的恢复。哦，还有我，沈冰，听见了吗？还有我啊。你们看，他能笑了，意识正在治备他的中枢神经。是为他身体各个部分对外界环境做出的反应。看来，他跟谁，他还是跟海兰亲呢。哎呀，快快快，看妈妈！等一下，快乖，到妈妈这儿去。啊，如意，过来，过来呀。妈妈醒了，叫妈妈，叫妈妈，叫啊，妈妈。你就这么走了，周大姐，我来这儿有我自己的目的，这两年没少让您操心，给您添麻烦了。小左，你是条汉子，我打心眼里敬佩你。要是没有你呀、啊，他醒不过来。不，他是一个好人，我一直相信冥冥中有股力量会照顾他，没有我他照样会醒来的。周大姐，我走了。小左，他可能还不知道是你把他叫醒的。没关系，这两年我最大的心愿就是他能醒过来。现在他醒了，我的心愿也达成了。我走了。小左，你是我手底下干活最棒的。
心率整齐，心跳很有力，血压也正常，有感觉吗？妈，你告诉我，冰冰啊，别急，妈妈会慢慢告诉你的。从目前的情况来看，病人的意识基本已经恢复了，身体也没有任何问题，剩下的就要靠你们家属的配合，他才能完全的康复。谢谢你们，恭喜你们。也为我们中心创造了一个奇迹，非常感谢。志国，我到底是怎么回事啊？告诉我。妈妈，嗯，我饿了。你睡了两年，这两年发生了好多的事情，妈会慢慢告诉你的。啊，志国啊，你现在如意回学校吧。啊，好。嗯，冰冰啊，我先带孩子去吃点饭，然后还得把他送回学校，他得上学。啊，如意上学了。啊，是个寄宿的学校。如意、啊，跟妈妈再见吧，啊！妈妈再见。姥姥。姥姥再见。哎，再见。妈，那我先带她去了。妈妈，我好像做了一个梦，梦里有人在跟我说话。什么人跟你说话呀？我也记不清了，只是记得有人在跟我讲话，讲一些很可怕的话，好像是有人要害我。好了，冰冰啊
，别多想了啊，就当是一场噩梦，让它过去吧，啊。可是我不明白，为什么我的女儿管别人叫妈了呢？啊，冰冰啊，你让妈怎么跟你解释呢？如一这两年呢，都是海兰给带着，海兰对她就像亲生的一样，对你呢，她也没有放弃过。抽空就来看你，他做的这一切呀、啊，都是真心的。以前你对他好，他就是想千方百计的报答你。这两年呢，要没有他，你们家呀，也早就垮了。这一切，不都是为了如意吗？好了，不多想了。养好身体啊，比什么都强，啊。是这儿保洁部的主任，专门管那些保洁工。啊，两年前你刚来到我们这个中心的时候，我们这儿就来了一个新的保洁工，一个年轻的小伙子，他干活啊特别卖力，什么脏活累活都抢着干。其实他干的这一切都是为了另外一个目的，就是你。两年了，春夏秋冬。他每天都坚持来看你，每天都来给你按摩，每天都给你读报纸、小说、读杂志。你看看，你看看窗台上那盆花不像花、草不像草的东西，是去年你过生日的时候他送给你的。哎呀，整整两年，他为你做的这一切，从不间断，风雨无阻。我从心里敬佩他，大妹子。你不该不知道他吧？他在哪儿啊？你醒了他就走了。他说对他来说，你醒了就足够了。可是这一切我都看在眼里，我不能不说呀。我我必须把他说出来。他是谁呀、啊？他叫佐贺。佐贺真香吗？妈，别叫我。妈，你还生我气呢？不生气，我全当没你这儿子。你嘴上骂我，心里其实还是疼我的。你看，你在做梭鱼呢，你根本就不爱吃梭鱼，肯定是给我做的吧？你睡醒了啊？偷偷守着个植物人，我以为你也成他了。妈呀！我以后不用去那上班了。
真的，沈冰，他醒了。他醒了。说他没希望了，可是希望偏偏就在他的身上诞生了。哎呀妈呀，赫赫呀，你救了一个人呐，你救了一个人呐，赫赫。妈，我没有做给你抹黑的事情，我只是做了我自己应该做的。哎呀，怪不得你这一觉睡了这么长时间。是啊，这觉我睡得很踏实，踏实极了。嗯。一切都过去了，妈，这段时间没少让您替我操心。明天我就去找新的工作。哎，咱找新的工作。哎呦我的妈呀，鱼糊了！我来吗？哎呀，糊了没有啊？嗯。哎哎哎哎，糊了，你别吃了。你说你这还，你糊了你还吃什么呀？好吃吗？这孩子，妈，您做什么都是最好吃的。沈平真的醒了。哎呀，真没想到啊，真是奇迹呀、啊！哎，小青啊，今天一上班呢、啊，省电视台和报社好几个电话，打听沈冰的病情，我还直纳闷呢。哦，原来事出有因呢、啊，太好了！我真服这帮报社记者了啊，消息也太快了，我更服那沈冰了。他的事儿啊，永远在吸引着别人的眼球。啊，对了，那去看看他啊。总编啊，现在最好别去。为什么？医生说了，他现在需要静养。哦，那那好那好，小琴，听你的，你给我带话给沈冰，你告诉他安心养好身体啊，这是我们全社人的希望，也盼着他早点回来上班。好。哎呀，这个沈冰啊，本身就是一部小说，啊，充满了炸悲炸气的情节，跌宕起伏啊。把你们找来呀，是想跟你们商量商量沈冰的事儿。沈冰醒了，这是咱们家的大喜事儿啊。这两年，我们大家。咱们全家所有的人，不都盼着这一天呢吗？冰冰的情况啊，会越来越好的。这以后的事情呢，咱们得有个打算。事情啊，每分每秒都在发生变化，所以呢，妈，明天我们就把沈冰接回家。哎呦，好孩子！妈就知道你最体谅人、最通情达理了，你不怪妈吧？妈，你想哪儿去了？那你跟治国出国的事儿呢？啊、哦，我们不去了。啊、哦，沈冰刚醒，腿也没利索，我想在家里好好照顾她。我的腿是她帮我治好的，我现在要让她重新站起来。好孩子，妈替冰冰谢谢你了。妈，咱们是一家人。对对呀，孩子，妈不会亏待你，妈把这个家呀全给你。妈，现在用不着说这些没用的。
想再好好的照顾他一段日子，等他完全康复了，我就走。走？去哪儿？回老家。我终归是要回去的。海兰，先不要想那么遥远的事情。再遥远也会到跟前的。你们才是一家人，一个家庭。不需要两个女主人。可是海兰，志国，我不会忘记，永远不会忘记，曾经有那么一段时间，我们俩走的那么近。海兰，也许，也许一切都远未结束。真的怕，真的怕失去你，我真的不愿意离开你，我好怕呀妈，哎，海兰，我们来接你回家。志国呢？啊，志国呀，给你办出院手续去了。海兰，哎，这段时间，真的谢谢你。妈都跟我说了，从现在开始，我们就成了真的亲姐妹了。睡了这么一大觉，真像是到鬼门关里走了一趟呢。你为了我，为了我们这个家，付出了太多，我真的不知道该怎么谢你。昨天我还为了如意喊你妈妈的事不高兴，现在我已经全想明白了。这个世界上，对我好的人太多了，我不应该那么小气。如意应该喊你妈妈，你就是她的另一个妈妈。哎呀，如意的妈妈只有一个，那就是你。你们两个傻丫头啊，就别在这说傻话了。你们两个呀，都是经过磨难的好姐妹，往后啊，都应该好好的过日子。以后啊，咱们家就没有会戏的事了，都是开开心心的事。身边啊，你睡着以后的事儿，真的。一点印象都没有了吗？一点都记不清了。哎呀，睡得多沉啊！行了，我收拾的差不多了。
这些，都是海南帮着收拾的。大，海南，谢谢你啊！真讨厌跟我那么客气。沈斌，我想，我想再多照顾你一段日子。等你的腿啊彻底好了，我再走，行不行啊？就算我的腿全好了，你也不许走。从这个家里搬出去只有一条，什么？嫁出去。嗯，对，冰冰说的对。海兰呐，你就尽管放心的在这住吧，啊？啊，行。差不多了，啊！你今天刚回来，我要给你多做几样菜。来，沈斌，祝贺你出院。这一天，似曾相识，也是在这张桌边。也是我们这些人，也是这样红宝石般绚丽的美酒。我们举杯相对。没错儿，那一天，我第一次走进了你的家庭，第一次看见了家庭里的成员。海兰，现在，我才真正感受到了你这十几年切身的痛苦。我的腿一下子不能走了。让我感受到了前所未有的痛。感谢痛苦吧，它让我们更加热爱生活。干杯先睡吧，啊！你要去哪儿？不陪我睡吗？我待会儿过来。不要离开我，志国，陪我说说话好吗？我已经有两年没有说过话。躺在你的怀里，真的好幸福。我知道这两年你为我吃了很多苦。之前看到你的时候，就发现你有白头发了。对不起啊，我知道都是因为我让你受苦了。不说了，事情都过去了，今天我们应该高兴，啊。睡吧，志国，我以后一定要做一个好妻子、好妈妈，以后一定会珍惜跟你在一起的每一天。睡吧，不许走。嗯，不许走。
。小伙子，是想看热闹，还是想入行啊？想入行。啊，以前干过？没有。那我不收徒弟，我有力气。这可不是力气活，这是技术活啊！回吧。行，小伙子，还在看热闹呢啊！老师傅，您收下我得了，我不收学徒。行了，我打烊了，我关门，回。你怎么了？手疼了。哎，来，你怎么那么不小心啊？哎呀，你的伤没好，你乱动什么呀？啊，摔着没有？啊，没事。我刚才看到上面有一本书，我好像没见过，想把它拿下来，就摔下来了。海兰，哎，你帮我拿下来，我看看是什么。行，你等着。这本吗？原来是莫泊桑的郡友啊！我还奇怪，怎么会跑到上面去了？我还以为是什么呢。走吧，我带你出去。啊，走，知道了。出去晒会太阳。
哟，赫赫，今儿怎么打扮这么精神啊？妈，今天我想请家彤吃饭。真的？嗯，挺好。妈，学琴说的也是对的。微，嗨，对，一件事情结束了，曲终人散。也许曲终不一定人散。不，曲终人散，也许并不是什么坏事。旧的曲子结束了，新的曲子总是要开始的嘛。泽鹤。真是跟以前不一样了。<笑>
呵呵，告诉我，怎么样？嗯，挺好的。我跟佳彤吃了个饭。啊，那那你们？妈，佳彤她有男朋友了。哟。这样，我这样扶着你，来，大胆一点，走。嗯，好，真好，来。嗯，嗯，真好，非常好，来，再试试，哎，再试试。沈冰，志国，再吃点水果吧。很好。你看到了吗，海兰？啊，是，好多了。再试试。来，转过来。哎，好，转过来。对，好。啊啊！没事吗？两步就不行了，是不是很没用？不，别着急，慢慢来啊。啊，嗯，再试试。我不敢了。又是你啊，老师傅，您这儿没有别人啊？对，就我一个。所以跟你说，我不收徒弟。我就是问问，我好像跟您这儿没看见过别的人。跟你说了，就我一个人，没别的。前面修车，后边吃喝拉撒睡。你是警察？呃呃，没有，我就是随便问问。啊，我一天就修一辆车，多一辆都不修，所以我不带徒弟。回吧。哎，哦吼，反应挺快啊！啊，谢了哈。老师傅，嗯，是不是这个阀门这块有点问题啊？啊，哎，你不是说没学过吗？但是你还懂点儿啊？我从书上看到的。行，那你算是自学成才了。其实没有，我就是从书上看到过，我连车都没有碰过。想来上班？想。行，那就来吧，来，但是。你算会点，不算徒弟，啊？嗯，真的。嗯，谢谢师傅。哎，别叫我师傅，叫我老梅。啊，看上你，第一，话不多；第二，有点灵气。啊，记着，你叫什么？佐贺。啊，行。对我胃口。开始上班。哎，定着点儿。好嘞。
这样没用。你说的没错，这样确实没有用。我辛辛苦苦的经营了这么多年，好不容易就快得手了，所以我不能放弃，我不能就这么认输了，不能，绝对不能。你想怎么办？是他逼我这样的，是他逼我再下一次手的。真没想到，都是个活死人了，居然还会还魂。再帮我做一次吧，要多少钱都可以。不是钱的问题。那是什么问题？他这次醒来，抱着箱银吵得很轰动，我不敢轻易的下手。他命大，上一次没成，但还好，没有引起怀疑。这次要是再下手，恐怕得好好的琢磨琢磨，想一个万无一失的办法。我不能再等了，我已经等不了了，你知道吧？他妈的，他每天都在给他的腿做什么恢复训练，按摩这，按摩那儿。一旦他可以行动了，我们就会很被动。还有你那个书稿，一旦他发现了。那就不得了了。书，就是你偷的那本书稿。他现在还没有发现，我现在还可以骗他，但是瞒不了多久的。如果等他发现了，所有的一切，失窃，车祸，他会怀疑到我头上的。做吧。求求你了，就做这一次，多少钱都可以。我尽量吧，不过你说话得算数。<笑>瞧你说的，我什么时候，什么时候亏待过你？那是。不过，得给我一些时间。想一个万全之策，这也是为了你，不留下任何后悔。你说的没错，说的没错，一定要周密一点，无声无息的，就像这海水冲刷着沙滩一样。什么都看不见了，什么都没有了，我们能，一定能。